around. It's got to be turned around. It's got to be turned around fast. And we're going to turn it around. We're going to do it in every way, with so many ways, but we're going to do it in every way. This will forever be remembered as the day. Habari za leo mtazamaji wetu wa Fazu Media. Karibu sana katika matangazo yetu ya moja kwa moja ambapo tunazidi kukuletea taarifa mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko nchini Marekani. Viongozi mbalimbali wa dunia wamejitokeza kumpongeza Donald Trump kwa ushindi wake dhidi ya mgombea wa demokrati ambaye pia ni makamu wa rais Kamala Harris. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kupitia ukurasa wake wa X amempongeza Trump kwa ushindi wake alioita wa kihistoria. Amesema kurejea kwake katika ikulu ya White House ni mwanzo mpya kwa Marekani na kwa ushirikiano mkubwa kati ya Israeli na Marekani. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema ataendelea kushirikiana na Marekani kwa manufaa ya raia wa nchi hizo mbili. Waziri mkuu wa Uingereza Kim Stama amesema ana matumaini ya kufanya kazi na Trump katika miaka ijayo. Ameongeza kuwa kama washirika wa karibu wa nchi yake na Marekani zinasimama bega kwa bega katika kulinda maadili ya pamoja ya uhuru, demokrasia pamoja na biashara. Kwa upande wake rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amempongeza Trump na kuweka wazi kuwa Yuko tayari kufanya kazi pamoja kama alivyokuwa katika miaka minne ya utawala wake. Katibu mkuu wa jumuiya kujihami ya NATO Makiruta ametoa pia pongezi kwa Trump kwa kushinda uchaguzi huo na amesema uongozi wa Trump utakuwa muhimu katika kuimarisha jumuiya hiyo ya kujihami ya NATO. Baada ya Trump kujitangaza mshindi mapema siku ya jana Jumatano rais wa baraza la umoja wa Ulaya Charles Michael amesema umoja wa Ulaya na Marekani zina ushirikiano wa muda mrefu na uhusiano wa karibu wa kihistoria. Naye rais wa Halmashauri ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameeleza kuwa anatazamia kufanya kazi pamoja na Trump kwa mara nyingine tena ili kuendeleza ajenda muhimu ya kimataifa. Lakini pia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa nchi yake inaendelea kutegemea ushirikiano wa Marekani na amempongeza Trump kwa ushindi wake mkubwa. Kwa upande wake ikulu ya Urusi Kremlin imesema kwa kupitia rais wa Urusi Vladimir Putin hana mpango wa kumpongeza Trump huku ikiongeza pia kuwa Moscow haijaingilia uchaguzi wa Marekani. Naye waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban ameutaja ushindi wa Trump kuwa mkubwa zaidi katika historia ya siasa za Marekani na kuwa unahitajika sana duniani. Wengine walitoa pongezi kwa Donald Trump ni pamoja na waziri mkuu wa India Narendra Modi, Georgia Meloni wa Italia, naibu wake Matteo Salvin, kansela wa Australia Karl Nehema pamoja na Giti Wilders wa Uholanzi. Kupitia ushindi aliopata Donald Trump usiku wa jana ambapo mpaka sasa bado kura zinazidi kutangazwa ambapo mpaka sasa Donald Trump amejinyakulia majimbo 295 mpaka wakati huu ambapo tunakuletea taarifa hizi ni kwamba Trump ana idadi ya kura takriban milioni 72,160,841 sawa na 50.9 huku kama Larry yake amejikusanyia majimbo 226 sawa na idadi ya kura 1067 na laki nane elfu pamoja na 826 sawa na 47.6 ukiangalia hapo chama cha Republican kimeshinda kwa kura kubwa ambapo ukiangalia pia sio tu kwa rais lakini pia katika upande wa senator lakini pia upande wa bunge pamoja na governor ukiangalia upande wa senator chama cha Republican kimeshinda kwa kura takribani Amsina mbili huku ukiangalia kwa upande wa Kamala Harris ni, uh, ni kwa kura 44 ukiangalia katika upande wa bunge chama cha Republican kimeshinda wa bunge 206 huku chama cha Democratic kupitia Kamala Harris ni kwamba kina wabunge 190 ukiangalia upande wa magavana ni kwamba kina magavana 27 chama cha Republican ukiangalia upande wa Kamala Harris chama cha Democratic kimeshinda 
uh, viti 23 kiangalia hapo kuna uiano mkubwa wa magavana pamoja wa bunge lakini pia na pamoja na maseneta Mpenzi mtazamaji wetu wa Fazo Media nikukumbusha tu kama ndo mara kwa kwanza kufika kwenye YouTube channel yetu ya Fazo Media usisahau kubonyeza neno subscribe kisha unaweza kubonyeza alama ya kengele itakatokea lakini pia unaweza ka like uka comment toka kwa familia ambaye utakuwa upitu na taarifa mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko nchini Marekani lakini pia vyombo vya habari vya Marekani vimeeleza kuwa makamu wa rais Kamala Harris amempigia simu rais mteule Donald Trump na kumpongeza kwa kushinda kinyang'anyiro cha uchaguzi ikiwa saa chache tu kabla ya kutoa hotuba yake usiku wa kuamkia siku ya leo ambapo msaidizi mwandamizi wa Harris ambaye hakutajwa jina lake amesema mgombea wa Democratic Kamala Harris amejadili na Trump umuhimu wa kukabidhiana madaraka kwa amani na kuwa rais wa Marekani wote ambapo Donald Trump ndiye rais mpya wa Marekani akishinda kura za kutosha za wabunge maalumu wa majimbo takriban na sabini zinazohitajika ili kushinda kujitangazia ushindi wake wa uchaguzi wa mwaka 2024 na ameshinda majimbo muhimu kama vile Pennsylvania, Georgia, North Carolina na Wisconsin Awali alikuwa rais kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2021. Wafuasi wake wanamchukulia rais huyo wa Republican kama mwokozi na shujaa aliyekuwa tayari kutetea maadili yao dhidi ya Waliberia nchini Marekani na wakosoaji wanasema kwamba ni mwalifu aliyeshtakiwa na walifuatilia kampeni kwa mshangao na kueleza kushtushwa na siasa zake kali mienendo isiyo ya kiserikali na matumizi yaliyopindukia ya mitandao ya kijamii ndani na nje ya ofisi lakini pia katika kampeni za uchaguzi wa mwaka huu wa 2024 Trump alitoa kauli kwamba wahamiaji wa Haiti huko Springfield Ohio walikuwa wakiiba paka na mbwa kwa majirani ili kuwala madai ambayo yalidhibitishwa kuwa ya uongo lakini pia ingawa inacho kingoja Marekani na dunia nzima wakati wa muhula wa pili wa Trump hakitabiriki kuangalia nyuma kwenye muhula wake wa kwanza kunaweza kutoa maarifa fulani kuhusu kitakachokuja baadaye Wafuasi wa Trump wamebaki watifu kwake wakati Trump alipokataa kukubali kwamba alishindwa katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2020 dhidi ya Joe Biden na kudai kuwa aliporwa ushindi wake idadi kubwa ya wafidhina walimwamini uchunguzi mkubwa ulithibitisha kuwa madai hayo si ya kweli hata hivyo Trump alishikilia hadithi kwamba wa demokrati walifanya udanganyifu katika uchaguzi licha ya mahakama zote ambazo madai kama hayo yalitolewa kutupilia mbali tuhuma hizo na mojarwani sita moja kundi la wafuasi wa siasa kali za mrengo wa kulia na wafuasi wa Trump walivamia jengo la Capitol linaloifadhi bunge la Marekani mjini Washington DC katika jaribio la kuzuia udhibitisho rasmi wa ushindi wa rais Joe Biden Mapema siku hiyo Trump alitoa hotuba mbele ya maelfu ya wafuasi ambapo alirudia madai yake ya uongo na kusema kama hamtampigiana kama jehanamu hamtakuwa na nchi tena kauli hii pamoja na uongo wake wa kuendelea kuhusu danganyifu wa uchaguzi vilitazamwa na waangalizi kama vichocheo kwa umati wenye ghasia kujiandaa kufanya vitendo This is I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.